Dạy lập trình chấm net xin chào tất cả các bạn Trong video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được cách thêm dự án Đặt tên cho dự án và cả xóa dự án rồi Trong buổi học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao diện của App Inventor nhé Các bạn mở trình duyệt Sau đó vào địa chỉ ai2.appinventor.mit.edu Sau khi xóa dự án trong danh sách dự án sẽ không còn dự án nào, do đó bây giờ chúng ta sẽ cần tạo một dự án mới. Cách tạo và đặt tên cho dự án chúng ta đã được học ở buổi trước rồi, nên chúng ta sẽ không nhắc lại kiến thức bài cũ nhé. Các bạn nhấn vào nút Start New Project, đặt tên cho dự án, và nhấn OK. Bây giờ chúng ta đã chuyển sang giao diện làm việc, và giao diện làm việc sẽ bao gồm hai phần, đó là phần giao diện thiết kế, là phần giao diện hiện tại của chúng ta, và phần thứ hai là phần dành cho việc lập trình. Ở phần giao diện thiết kế, tiếng Anh là Designer, chúng ta sẽ thêm các đối tượng và thiết lập vị trí cho các đối tượng ở trên màn hình. Ở phần này, chúng ta chia thành bốn khu vực chính. Khu vực thứ nhất là danh sách đối tượng, tiếng Anh là Palette. Trong khu vực này, các đối tượng được chia thành các nhóm khác nhau, ví dụ như nhóm User Interface là nhóm giao diện người dùng. Trong nhóm này sẽ có các đối tượng như nút bấm, ô tích, nút bấm chọn ngày, đối tượng ảnh, hay rất nhiều đối tượng quen thuộc với chúng ta nữa. Các bạn lăn chuột xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy nhóm đối tượng thứ hai. Nhấn chuột lên nhóm đối tượng này. Chúng ta sẽ thấy các đối tượng trong nhóm Layout Và tương tự, các nhóm đối tượng khác cũng vậy Khi nhấn lên, sẽ hiện ra các đối tượng trong nhóm đó Khu vực thứ hai là khu hiển thị Tiếng Anh là Viewer Khu vực này, chúng ta có thể sắp xếp vị trí xuất hiện của đối tượng ở trên màn hình điện thoại Chúng ta sẽ thêm các đối tượng vào màn hình hiển thị bằng cách kéo đối tượng bên khu vực Palette sang màn hình và chúng ta có thể sắp xếp vị trí các đối tượng này lên trên hay xuống dưới chỉ bằng cách kéo và thả các đối tượng và kích thước màn hình chúng ta sẽ thiết kế mặc định là màn hình dành cho điện thoại thông minh hay còn gọi là điện thoại cảm ứng Khu vực thứ ba là khu vực danh sách các đối tượng đã được thêm vào dự án tiếng Anh là Components Ở khu vực này các bạn có thể chọn đổi tên cho đối tượng hay xóa một đối tượng. Hơn nữa, khi kéo xuống phía dưới, các bạn sẽ thấy phần Media. Ở khu vực này, các bạn có thể thêm các thông tin hình ảnh, âm thanh, ảnh động hay video ngắn có kích cỡ nhỏ có sẵn trên máy tính vào chương trình của mình. Khu vực cuối cùng trong phần Designer đó là khu chi tiết của đối tượng, tiếng Anh là Properties. Ví dụ để xem chi tiết của nút bấm, các bạn chọn đối tượng nút bấm bên khu vực Components. Khi đó, bên Properties sẽ hiển thị chi tiết của đối tượng này như màu sắc, kiểu chữ, kích cỡ chữ hiển thị trên nút, kích thước hay vị trí của nút bấm trên màn hình. Nhưng khi chúng ta thêm được đối tượng cho dự án, thì các đối tượng sẽ không thể tự di chuyển hay tự có các hành động được. Mà để đối tượng di chuyển, chúng ta sẽ cần lập trình cho đối tượng đó. Và để lập trình, chúng ta cùng nhau chuyển sang phần giao diện thứ hai của App Inventor. Ở phần này chúng ta gọi là khu vực lập trình. Để chuyển sang khu vực này, các bạn nhấn vào nút Blocks trên thành công cụ. Sau khi nhấn, các bạn sẽ thấy giao diện chuyển sang khu lập trình. Ở phần này chúng ta sẽ chia giao diện thành hai khu vực chính, đó là bảng khối lệnh ở phía bên trái Ở khu vực này các khối lệnh sẽ được chia thành các nhóm khác nhau và có màu sắc riêng biệt giúp chúng ta lập trình thật dễ dàng và cả đẹp mắt nữa Khu vực thứ hai đó là khu vực các khối lệnh được chạy Tại khu vực này các khối lệnh được ghép lại với nhau và sẽ được chạy theo thứ tự mà lập trình viên đã ghép Cách kéo và ghép các khối lệnh chúng ta sẽ học trong buổi học chi tiết về khu lập trình nhé Ngoài các khu vực trên, chúng ta còn có thanh danh mục và thành công cụ nữa. Hai khu vực này 
cũng là khu vực khá quan trọng trong mọi dự án đó. Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về hai khu vực này nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.